എല്ലാവർക്കും ജുറാസ് കോമേഴ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബി കോം ബി ബി എ സിക്സ്ത് സെമസ്റ്റർ ഓപ്ഷണൽ പേപ്പറായ റിസർച്ച് മെത്തഡോളജിയാണ് അതിലെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിലെ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഡാറ്റയിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോർഷൻസ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ഡാറ്റ എന്താണെന്ന് ദ ടേം ഡാറ്റ ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റെക്കോർഡ് ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് ഫിഗേഴ്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ എ സ്പെസിഫിക് പർപ്പസ് ഒരു സ്പെസിഫിക് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കളക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റകൾ ഫിഗേഴ്സ് നമ്പേഴ്സ് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കളക്ഷനാണ് ഫാക്ട്സ് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കളക്ഷനാണ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഇൻ റിസർച്ച് റിസർച്ചിൽ ഡാറ്റയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്താണ് ബേസിസ് ഫോർ അനാലിസിസ് റിസർച്ചിന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന അനാലിസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു അടിസ്ഥാനം എന്താണ് ഡാറ്റയാണ് ഡ്രോ ഇൻഫറൻസസ് കളക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡാറ്റ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ അനുമാനത്തിലെത്തുന്നത് ക്വാളിറ്റി ഫൈൻഡിങ്സ് ഡാറ്റ എത്രത്തോളം ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണോ അത്രത്തോളമായിരിക്കും റിസർച്ചിലൂടെ കണ്ടെത്തുന്ന ഫൈൻഡിങ്സിൻ്റെയും ക്വാളിറ്റി കൂടാതെ ബേസിസ് ഫോർ ടെസ്റ്റിംഗ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഓരോ അസംഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പോത്തസിസും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ ഈ ഡാറ്റയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിഫ്ത് വൺ ബേസിസ് ഫോർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് സ്കെയിൽസ് മെഷർമെൻറ്റ് സ്കെയിൽസ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ ബേസിസും എന്താണ് ഡാറ്റ തന്നെയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ എന്താണെന്ന് നോക്കാം പ്രൈമറി ഡാറ്റ ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ പ്രൈമറി ഡാറ്റ ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റ ദാറ്റ് ഈസ് കളക്റ്റഡ് ബൈ റിസർച്ചേഴ്സ് ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം മെനി സോഴ്സസ് മെനി സോഴ്സസ് ത്രൂ ഇൻ്റർവ്യൂസ് സർവേസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് എക്സെട്ര ഒരു റിസർച്ച് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സോഴ്സിൽ നിന്ന് കളക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റയ്ക്കാണ് പ്രൈമറി ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ടെടുക്കുന്ന ഡാറ്റ സർവേ ക്വസ്റ്റനയർ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് പ്രൈമറി ഡാറ്റയിൽ വരുന്നത് മെത്തേഡ്സ് ഫോർ കളക്റ്റിംഗ് പ്രൈമറി ഡാറ്റ അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒബ്സർവേഷൻ മെത്തേഡ് ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുള്ള മെത്തേഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ക്വസ്റ്റനർ മെത്തേഡ് ഷെഡ്യൂൾ മെത്തേഡ് ഇതൊക്കെയാണ് പ്രൈമറി ഡാറ്റ കളക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ്സ് സെക്കൻഡ് വൺ സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റ വിച്ച് ഹാസ് ഓൾറെഡി ബീൻ കളക്റ്റഡ് ഫോർ എ സെർട്ടൺ പർപ്പസ് ആൻഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റഡ് സംവർ എൽസ് സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി കളക്റ്റ് ചെയ്ത ഡാറ്റയാണ് മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഓൾറെഡി കളക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഡാറ്റയാണ് സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റകൾ മാഗസിനിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഡാറ്റകൾ ഇതൊക്കെ സെക്കൻഡറി ഡാറ്റകളാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൻ്റെ സോഴ്സസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് പബ്ലിഷ്ഡ് സോഴ്സസ് ഉണ്ട് അൺപബ്ലിഷ്ഡ് സോഴ്സസ് ഉണ്ട് പബ്ലിഷ്ഡ് സോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാഗസിൻ ജേണൽസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സിനോപ്സിസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ആർട്ടിക്കൾസ് ഓഫ് ലോക്കൽ ബോഡീസ് റിപ്പോർട്ട്സ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് റിപ്പോർട്ട്സ് പ്രസൻറ്റഡ് ബൈ സ്കോളേഴ്സ് ഇതൊക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആണല്ലോ അതിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റയാണ് പബ്ലിഷ്ഡ് സോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ തന്നെയാണത് അതേപോലെ അൺപബ്ലിഷ്ഡ് സോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനികളിലെ റെക്കോർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സ് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത റിസർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഏജൻസീസ് ഡി ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻസിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ വാല്യൂസ് ഇതൊക്കെയാണ് അൺപബ്ലിഷ്ഡ് സോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജസ് അല്ലെങ്കിൽ മെറിറ്റ്സ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ നോക്കാം സെക്കൻഡറി ഡാറ്റയുടെ മെറിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇറ്റ് കാൻ ഈസിലി ഒപ്റ്റൈൻ പെട്ടെന്ന് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഇൻ്റർനെറ്റ് സെർച്ച് ചെയ്താൽ പോലും കിട്ടാവുന്നതാണ് നമുക്ക് സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എക്കണോമിക്കലാണ് ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയാണ് സമയം ലാഭിക്കും റിസർച്ചറിൻ്റെ എഫേർട്ടും കുറയ്ക്കും അതേപോലെ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉപകാരപ്പെടും കൂടാതെ വൈഡർ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ ഒരുപാട് ജോ വൈഡറായിട്ടുള്ള ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ കവർ ചെയ്യും കാരണം നമുക്ക് ഏത് സ്ഥലത്തുള്ള ഡാറ്റാസ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അവൈലബിൾ 
അതേപോലെ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് ഉപകരിക്കുന്ന ഡാറ്റ ആവണമെന്നില്ല പിന്നെ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ ഏത് തരത്തിലാണ് ആ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്തത് അത് നമുക്ക് അൺനോൺ ആണ് സർവേ ആണോ അതോ സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ് ആണോ അതൊന്നും നമുക്കറിയുന്നില്ല അപ്പോൾ സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് ഏത് രീതിയിലാണ് ഏത് സാമ്പിളാണ് എടുത്തതെന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ റിസേർച്ചിന് അനുയോജ്യമാണോ അല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്രിക്കോഷൻസ് ടു ബി ടേക്കൺ ബിഫോർ യൂസിങ് സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ സ്യൂട്ടബിൾ ടു പേർപ്പസ് എന്തൊക്കെ പ്രിക്കോഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുക എടുക്കേണ്ടത് സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ സ്യൂട്ടബിൾ ടു പേർപ്പസ് നമ്മുടെ പേർപ്പസിന് അനുയോജ്യമാണോ എന്ന് നോക്കണം പിന്നെ ആ ഡാറ്റ പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ഒരു റിലയബിൾ വിശ്വാസയോഗ്യമായ ഏജൻസി ആണോ എന്ന് നോക്കണം അക്യൂറേറ്റ് ആണോ അഡിക്വേറ്റ് ആണ് എന്ന് നോക്കണം വളരെ കൃത്യതയുള്ളതാണോ എന്ന് നോക്കണം ഡെഫിനിഷൻസ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് യൂണിറ്റ്സ് ഡിഫ് ഡെഫിനിഷനൊക്കെ സെയിം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം ഡാറ്റ കളക്ഷൻ മെത്തേഡ് ഏതാണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം കൂടാതെ കമ്പാരിസൺ നമ്മുടെ റിക്വേർഡ് സ്റ്റഡിക്ക് കമ്പാരബിൾ ആണോ അല്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പുവരുത്തണം ടെസ്റ്റ് ചെക്കിംഗ് അതിലുള്ള കാൽക്കുലേഷൻസ് എല്ലാം കറക്റ്റാണോ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റാണോ എല്ലാം അത് ഉറപ്പുവരുത്തണം കൂടാതെ ഹോമോജിനിയസ് കണ്ടീഷൻ അതായത് പബ്ലിഷ്ഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ മുഖ മുഖവിലക്ക് തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കുന്നത് സേഫ് അല്ല അത് നമുക്കറിയുന്നില്ല അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡാറ്റയുടെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്തായിരുന്നു വാല്യൂസ് എന്തായിരുന്നു ഉള്ളത് ഇതൊക്കെയാണ് പ്രിക്കോഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രൈമറി ഡാറ്റ ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ പ്രൈമറി ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിനൽ ആണ് സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ നോട്ട് ഒറിജിനൽ അതായത് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രൈമറി ഡാറ്റ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് റോ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഷേപ്പിലാണ് മറ്റേതൊരു ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ് പോലെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് കൂടാതെ അഡിക്വേറ്റ് ആണ് പ്രൈമറി ഡാറ്റ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ അത്ര എക്സ്പെൻസീവ് അല്ല പ്രൈമറി ഡാറ്റ ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് സർവേ ആണെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യനയർ ആണെങ്കിലും ഇൻ്റർവ്യൂവർ ആണെങ്കിലും എല്ലാം ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് നേരെ മറിച്ച് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അധികം സമയം എടുക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും പ്രൈമറി ഡാറ്റ ഇറ്റ് ഈസ് കളക്റ്റഡ് ഫ്രം റിയൽ ടൈം മറ്റേത് പാസ്റ്റിലുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കൂടാതെ സർവേ പോലുള്ള പ്രൈമറി ഡാറ്റ ആണെങ്കിൽ അത് സ്പെസിഫൈഡ് കവർ കവറേജ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ സെക്കൻഡറി ഡാറ്റയ്ക്ക് വൈഡർ കവറേജ് ഉണ്ട് കൂടാതെ ഇറ്റ് റിക്വയർ മോർ എഫേർട്സ് ഫോർ പ്രൈമറി ഡാറ്റ ഇറ്റ് റിക്വയർ ലെസ് എഫേർട്ട് ഫോർ സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ ഇനി നമുക്ക് മെഷർമെൻ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം മെഷർമെൻ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് വേ ഓഫ് അസൈനിങ് നമ്പേഴ്സ് ഓർ ലേബൽസ് ടു ഒബ്ജെക്ട്സ് ആൻഡ് ദെയർ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഒബ്ജെക്ട്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സിനോ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ നെയിംസ് അസൈൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് മെഷർമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കെയിലിംഗ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിവൈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മെഷറിംഗ് വേരിയസ് തിങ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രൊസീജർ ഫോർ ഡിറ്റർമിനിങ് ദി ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെഷർ ഓഫ് അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ഒരു അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് കൺസെപ്റ്റിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെഷർ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് സ്കെയിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് സ്കെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ലെവൽസ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് നാല് മെഷർമെൻറ്റ് സ്കെയിൽസ് ആണുള്ളത് നോമിനൽ സ്കെയിൽ ഓർഡിനൽ സ്കെയിൽ ഇൻ്റർവൽ സ്കെയിൽ റേഷ്യോ സ്കെയിൽ നോമിനൽ സ്കെയിൽ ഇറ്റ് സിംപ്ലി റെഫേഴ്സ് ടു അസൈനിങ് നമ്പേഴ്സ് ഓർ കാറ്റഗറീസ് ടു ഇവൻസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ലാബൽ ദ ഒരു ഇവൻറ്റിന് നമ്മൾ ഒരു നമ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റഗറിയോ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ നോമിനൽ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനർ ഒരു റിസേർച്ച് മെത്തേഡിൽ മെയിൽ ഫീമെയിൽ എന്നുള്ളതിന് എം എഫ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നില്ലേ അതൊക്കെ ഒരു നോമിനൽ സ്കെയിലിംഗ് ആയിട്ട് പറയാം നെക്സ്റ്റ് വൺ ഓർഡിനൽ സ്കെയിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ മെഷർമെൻറ്റ് സ്കെയിൽ യൂസ്ഡ് ഫോർ വേരിയബിൾസ് ഇൻ റാങ്ക്ഡ് ഓർഡർ ഓർഡിനൽ മീൻസ് ഓർഡർ ഓർഡറിൽ റാങ്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് സ്കെയിലാണ് ഓർഡിനൽ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനറിൽ അഗ്രി പാർട്ട്ലി അഗ്രി ഡിസഗ്രി ഫുള്ളി ഡിസഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഒരു ഓർഡർലി റാങ്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് മെഷർമെൻ്റ് ആണ്
ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റഡിയുടെ കൺസെപ്റ്റ് എത്രത്തോളം അക്യൂറേറ്റ് ആണ് എന്ന് മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് വാലിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അക്യൂറസിയാണ് വാലിഡിറ്റിയിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് നേരെ മറിച്ച് റിലയബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് നോക്കാം റിലയബിലിറ്റി റെഫേഴ്സ് ടു ഹൗ കൺസിസ്റ്റൻലി എ മെത്തേഡ് മെഷേഴ്സ് സംതിങ് ഒരു മെത്തേഡ് എത്ര എത്രത്തോളം കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എന്ന് മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് റിലയബിലിറ്റി അപ്പോൾ വാലിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അക്യൂറസി ആയിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് റിലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം റിലയബിലിറ്റി ഇറ്റ് മെഷേഴ്സ് ദി കൺസിസ്റ്റൻസി ഓഫ് എൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വാലിഡിറ്റി ഇറ്റ് മെഷേഴ്സ് ദി അക്യൂറസി ഓഫ് എൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് റിലയബിൾ മെഷർമെൻറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഓൾവേസ് വാലിഡ് റിലയബിൾ മെഷർമെൻറ്റ് എപ്പോഴും വാലിഡ് ആയിരിക്കണം എന്നില്ല പക്ഷേ വാലിഡ് മെഷർമെൻറ്റ് ഈസ് ജനറലി റിലയബിൾ ആണ് ആൻഡ് റിലയബിലിറ്റി ഈസ് അസസ്ഡ് ബൈ ചെക്കിംഗ് കൺസിസ്റ്റൻസി ഓഫ് റിസൾട്ട് അക്രോസ് ടൈം ഡിഫറെൻറ്റ് ഒബ്സേവേഴ്സ് ആൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ടെസ്റ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് വാലിഡിറ്റിയോ വാലിഡിറ്റി ഈസ് ചെക്കിംഗ് ഹൗ വെൽ ദ റിസൾട്ട് കറസ്പോണ്ട് എത്രത്തോളം നല്ലതാണ് ആ റിസൾട്ട് എന്നതാണ് വാലിഡിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ജസ്റ്റ് ആയിട്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിലയബിലിറ്റിയും ടൈപ്സ് ഓഫ് വാലിഡിറ്റി ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ടൈപ്സ് ഓഫ് റിലയബിലിറ്റി പറയുന്നത് ടെസ്റ്റ് റീടെസ്റ്റ് റിലയബിലിറ്റി ഇൻറ്റേണൽ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇൻ്റർ റേറ്റർ റിലയബിലിറ്റി ഇതിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ആവശ്യമുള്ളവർ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം അതേപോലെ ടൈപ്സ് ഓഫ് വാലിഡിറ്റി ഫേസ് വാലിഡിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയൻ വാലിഡിറ്റി കണ്ടൻ്റ് വാലിഡിറ്റി ഡിസ്ക്രിമിനൻറ്റ് വാലിഡിറ്റി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു മൊഡ്യൂളാണ് നല്ലവണ്ണം എല്ലാവരും പഠിക്കുക ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു